back to my channel. My name is Lin Sen Marie. Sorry. <laughs> um, I am a Christian vlogger and I also uh, share my recipes in this YouTube channel. Kaya kung gusto mo ng mga ganun content, don't hesitate to hit the subscribe button. And kung meron kang mga ideas or suggestion for our next video, kindly please comment down below para uh, magawa natin ng video kung ano man topic or problema yung gusto mong malutas. Alright, so this video, um, there is a story na napaka, uh, napaka, um, crap it. <laughs> It's speechless. Napaka important sa akin. And talagang, yun yung tinatanong ko kay Lord. Parang, uh, sabi ko, Lord, bakit yung ibang tao nabibless? Pero bakit minsan, kung sino pa yung Christian, or kung sino pa yung nag-prepay palagi sa'yo, or pumupunta sa church sa'yo, bakit sila pa yung palagi nasa mahirap na situation? Or bakit, uh, bakit, uh, sila pa yung parang nabibless. Parang sila pa yung bless ng material na bagay kaysa sa mga Christians. Though, hindi ko siya nilalat kasi may mga Christians din na super duper rich. And, uh, talagang bless ni God. Like, sa Bible, si King Solomon or at si Abraham, Father Abraham. Ayun. Uh, makikita natin na bless talaga si, nila, ni Lord sila with gold, mga animals, mga cattle, sheep, at madami pang iba for their livelihood. Pero bakit ganun? I, I always, uh, I always parang minsan nafe-feel ko or uh, pum napupunta ko dun sa point in which I can, like, natatanong ko si Lord, bakit ganun? Uh, bakit, bakit parang um, sa kanila madali lang lahat or sa kanila ganito ganyan. And then I realized na kahit yung mga taong yun is hindi sila believer. Na I realized na um, meron pa ding parang normal loss ang pag sa mga humans na kung ikaw ay uh, hard working sa isang bagay, malamang at malamang is uh, kung naging consistent ka, um, magiging mayaman ka or makukuha mo yung goals mo, magiging successful ka. Pero kapag ikaw naman ay Christian at pray ka lang ng pray ng pray na wala namang ginagawa, there will be a point na hindi mo marireach yung gusto mong reach. So, that is like yung tinatawag natin na norm or normal na gano'n naman talaga. Merong universe, universally accepted law na katulad nun. Pero, meron din naman tayong tinatawag na spiritual law in which na yung mga tao minsan kasi uh, gusto ko lang uh, ipaalala sa atin na God has His own time para i-bless ang mga anak niya. And meron siyang own timetable. Hindi natin madidiktahan si God na, Lord, sana bigyan mo na ako ng ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kailangan pa rin i-check ni God yung heart natin, yung motive natin, and um, yung readiness natin. Kasi kapag binigyan naman tayo ni God ng 1 million, kaya kaya niya naman yun eh. Nothing is impossible kay God. Pero, Pero yung heart condition natin, um, maalala pa ba natin si God uh, kapag meron na tayo ng mga bagay na yun? And ibibigay ba natin kay God yung glory kapag meron na tayo ng mga bagay na yun? So, I remember, uh, I think that was yesterday. Uh, bago ako matulog, I read my Bible kasi naging busy ako. Mostly kasi yung um, study routine ko is morning. Morning talaga ako nagbabasa ng Bible kasi uh, alam mo na kung madami kang ginagawa at naging busy ka, baka makalimutan mo. And it's also better na start mo yung day mo uh, with the Word of God para ma-refresh ka ba ganun. And uh, so that parang all day, uh, you will remember that word na, uh, na na receive mo about kay God. So I was reading my Bible two nights ago or one night ago. Ayun. So I was reading and um 
kasi med, minsan nakakalimutin ako sa ano sa numbers so nahirapan talaga ako na mag uh, parang alam mo yun i-memorize do alam ko kailangan ko yun on my part so um yung nabasa ko yun english siya pero itatagalog ko na lang hindi ko masyadong memorize yung like word by word pero yung thought ay na memorize at nakuha ko naman so sabi nung ano writer siguro uh, siguro si King Solomon yun since proverbs is siya naman yung halos lahat na nag uh, nag sulat ayan umuulan guys <laughs> ayan dahil siya naman yung halos lahat na nag sulat and Um, sabi niya, well, kay God, uh, ito lang yung dalawang bagay na hinihiling ko sa'yo. Huwag mo ako masyadong payamanin kasi baka makalimutan kita na nagbigay sa akin ng kayamanan na yun. And huwag mo akong gawin masyadong mahirap or poor. Baka kasi makalimutan ko yung pangalan mo and magnakaw ako. So, parang yung point doon, sabi niya, Lord, huwag mo akong gawing masyadong mayaman or huwag mo akong masyadong gawing mahirap kasi baka mamaya makalimutan na kita. Gusto ko, yun lang, uh, gusto ko uh, kumain ng sakto lang and, mas, and uh, kumain ng tama lang ba? Parang something na ganun. Which is, in my understanding, I think yung author ay nagsasabi na Uh, gusto ko Lord, huwag mo akong bigyan ng sobra o kulang. Gusto ko yung tama lang. Ka- or gusto ko yung parang it symbolize contentment. Na ayoko ng sobra at ayoko ng kulang. And then, uh, as I go on para i-meditate yung word na yun, uh, naalala ko and na um, ang na-learn. <laughs> ang naintindihan ko doon at yeah, na-learn. Ano bang Tagalog? <laughs> <laughs> ang naalala ko doon is that um, we should always be contented kung mayroon tayo but hindi tayo dapat mag-stop doon we should also have our goals in life uh, kasi you know uh, there are seasons in our life madaming season sa life natin and um, for example uh, in this season na nandito tayo, kailangan lang natin na magdala siguro na for example 5 uh, kilos of rice, for example rice yung kailangan natin, sa season na to kailangan natin mag uh, baon ng 5 kilos of rice kasi hindi naman siya ganun kahirap pero in the next season kailangan na natin magkaroon ng 8 kilos kasi masyado ng mahirap mas tough na yung laban so ganun po every season of our life there are different need and yun yung ipagpray natin na God, give me the need kung ano yung kailangan ko sa season na to ibigay mo po sa akin nang hindi naman sobra at hindi naman kulang or else baka makalimutan kita na aking creator kasi marami talaga marami ng instances yung ganon and I believe hindi ako uh, above grace Mam, pwede ako maging uh, maging full one day on na ako pag blinest na ako ni Lord pwede ko siyang makalimutan and I also made this video para uh, para i-remind din yung sarili ko in the future na kapag blinest na ako ni God kapag blinest na tayo ni God hindi na natin makakalimutan na kung saan ba niya tayo uh, kinuha. Yun nga yung pinaka, isa sa pinaka-favorite favorite ko na topic is yung uh, yung Lord, huwag mo akong haya, huwag mong hayaan na makalimutan ko kung saan mo ko, saan uh, putik mo ako inahon. Kasi d- dapat alam natin palagi para maging grounded tayo sa faith and maging humble tayo. So, Uh, yun <laughs> madami pa talaga akong bagay na gustong i-share guys, alam nyo ba yun um, and I really have a lot sa uh, sa aking spirit um, I'm not really sure kung anong title <laughs> ng uh, vlog na to kasi madami akong sinabi and uh, asahan nyo guys na sa uh, everyday pa, I'm really planning na magkaroon ng everyday vlog hopefully 
um, okay yung internet connection ko. Kasi dito sa bahay, um, minsan meron, minsan hindi. Medyo mahina kasi dito. Kaya ayun, lalo na pag nasa loob ka ng bahay, kaya minsan yung upload is um, medyo, medyo nalilate. Pero kasi constantly yung upload na ginagawa ko is either like around 3 to 6 mga ganun. So, yun guys. Uh, I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo dito. Yun lang yung gusto kong ihatid that let us be contented but at the same time, let us strive for more. Hindi hindi dapat tayo maging greedy at hindi dapat tayo maging oh sige, okay lang, okay lang yung ganito ganyan. But uh, let us always give our uh, our heart into prayer kasi napaka-importante ng prayer. Minsan hindi natin alam kung nasa ang point na ba tayo ng life. Dati meron nga akong uh, narinig sa mga teachers ko dati sa pharma. Sabi nila, meron daw tinatawag ng midlife crisis. Ayun. Dahil ako ay nasa early 20s ko pa lang. So, sabi nila kapag nasa mid 20s ka na daw, ganun, may mga early life crisis, hindi mo alam kung uh, saan ka pupunta, kung saan past ba yung tama para sa'yo. And um, I think um, in that way, only God knows. And uh, that's why it's very important to take it into prayer. Para samahan tayo ni Lord sa seasons ng life natin. So, yun lang. And to those people who are thinking like me, na sometimes you are asking God, why is it so na yung ibang unbeliever na be blessed and kami hindi. Uh, today, I was really crying to God. And uh, kaninang umaga, and I am saying na, Lord, ano, bakit ganun? Bakit sa kanila ang dali? And bakit sa akin ang hira talaga? So, ang um, sabi sa akin ni God, uh, personal siya, pero ishishare ko siya. Uh, parang yung na-receive ko sa heart ko, God is saying to me na, there is may isang bagay na para sa akin and walang makakapikil nun and that I should always continue to pray kasi um, may hindi lang basta uupo si Satan just to watch you there para maging successful hindi kailangan pa rin talaga natin ng magpray every time, every minute that's why the Bible says that we should pray without ceasing so, yun lang guys. I think nang mahaba tayong ngayon. But, I will see you again tomorrow. Okay? Bye!